በእስራኤል ምስራቃዊ አቅጣጫ ላይ ነን ከባህር ወለል በታች ወደ 400 ሜትር ዝቅታ ላይ እንገኛለን ቆይታችንም ከባህር ወለል በታች ባሉ አካባቢዎች ላይ ይሆናል ዮርዳኖስ ወንዝ ጥብሪያዶስ ቅፍርናሆም ታብጋ ቃና ዘገሌላና ናዝሬት የገሌላ ባህርና አካባቢው የምንቆይባቸው ስፍራዎች ናቸው በመጨረሻም ወደ ታቦር ተራራን ወጣለን እቤቶ ሆኖ እኛ በደረስንበት ይدرسው ከሙት ባህር ወደ ኢየሩሳሌምና ሌሎች ከተሞች በሚያመራው በዚህ መንገድ ላይ ድንኳን ውስጥ ተወልደው ድንኳን ውስጥ አድገው በድንኳን ውስጥ ዘመናቸውን ጨርሰው ለልጅ ልጆቻቸው ድንኳን የሚያወርሱ ነዋሪዎች አሉ። ከአብርሃም ልጆች ነን እንደ አብርሃም እንኖራለን የሚሉ ናቸው ሌላውን ቴክኖሎጂ ምን አምን ሁሉ አይቀበሉም ብዙ ጊዜ ተንገላተዋል ተሳደዋል እንደ የዘመናዊ ኑሮ ካል ተቀበሉ አቅሙም ኢኮኖሚም ስለማይኖራቸው ለመገፋትም ለመበረር ለመፈናቀልም አያመልጡም እና በዛ ምክንያት ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ እዛም ማካበቢ በትንሹ አሉ ግን ሰሜን እስራኤል በብዛት ይገኛሉ እነሱና ይሄም አስደናቂ ነው እስራኤል ውስጥ እንዲያሉ የሚኖሩ እርሻ ማያርሱ በበጋርቢነት በዛ በባህላዊ መንገድ ብቻ የሚኖሩ እና ድንኳን ውስጥ በዛ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ከፍተኛ ሙቀትን በሚፈራረቅበት አካባቢ እንደዛ ሆኖ መኖር ራሱ በጣም ያስደንቃል መንገዱ ቀዩ ተራራ አካባቢ እየተባለ የሚጠራል አካባቢው የንግስት ለይ ነበር የሚባል ስፍራ ማለበት ሽፍቶች በዚህ ቦታ ሰው ያጠቁ ስለነበር በዚህ ቦታ ላይ እሷ የታጠሩት አጥባበት ስለነበር የኔ ይበርተ ብሎ ይጠራል ከዚህ ጀምሮ እስከ አላዛር ወይ እስከ ጌታ ዳብረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ኢየሩሳሌም የሚገባበት በንገር ነው በማገው በጥዳ ከተባ ማሊያ ደሊ ተብሎ ይጠራል ጌታ ደብሮ ከባረ ገሊላ ጀምሮ ይተባለስበት በካሊ መንገዱ የነበረ ነው በዚህ ጀምሮ እስከዛ ድረስ የቀኝ ተራራ ተብሎ የሚጠራ አቦታ ነው አሁን ይሄ ምን ይደብበት በሆኖ መስመሩ በቀኝ ተራራ የተሰየመ ነው ዮርዳኖስ ሸለቆ ውስጥ ነን ባሻገር ዮርዳኖስ ተራራ በቅርበት ዮርዳኖስ ወንዝ በአካቢው ደሞ የኪውድስና ሞሻብ ሰፊ የርሻ ስፍራዎች ጉዟችንን ያጅባሉ። የኪውድስና ሞሻብ ርሻዎች እስራኤልን ሲጎበኙ በሄዱበት ሁሉ የማያጧቸው ናቸው። የርሻ ስፍራዎቹ እስራኤል መላው ሀገሪቷ አንድ አይነት መልክ እንዲኖራት ቤቶች ሌላ ቀለም እንዳይቀቡ ያደረገችበትን ጥንታዊ የከተማ መንደሮቿን መልክ ለማጉላት በጎንና በጎን የተሸጎጡ ጌቶች ይመስላሉ። በተለይ አኦጃን አልፎ ቤት ሻን ከተማ ሲቀርቡ ቤት ሻን የግብርና ከተማ መሆኑን ለማስተዋወቅ ከተማዋም የመስክ ተግባሯን አጉልታ ለማሳየት በሚመስል ባራንጓዴ ታጅ ባያገኙታል
አሁን ያለው ነው ዮርዳኖስ ወንዝ ነው ቢትሸን አልፈን ጥቂት እንደ ተጓዘን ዮርዳኖስ እንደርሳለን አሁን ከኢየሩሳሌም ከተማ በ150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነን ዮርዳኖስ ዮርዳን ከሚለው የእብራይስ ጥቃለ የመጣ ሲሆን ትርጓሜው ወራጅ ማለት እንደሆነ በያኑ ያመለክታል ዮንዙስ ያሚ የመጣው ኮንዙ ተፈጥሮዊ መነሻና መድረሻ ስፍራዎች ጋር በተገናኘ እንደሆነ ይነገራል ይህም ከመነሻው ኤርሞን ተራራ ከፍታ ላይ ጀምሮ የምድር ዝቅተኛ ስፍራ ወደ ሆነው ሙት ባህር ስለሚدرس ነው ወንዙ በመዕራብ የእስራኤልና ዌስት ባንክን በመስራቅ የዮርዳኖስ እንድንበር በአብዛኛው ያካልላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ባህሯ ተጨንቃ ፈጣሪዋ በመምጣቷ ወደ ላይ እንደ ግርግዳ ቆመች ብሎ ዳዊት በትንቢት አስቀድሞ ተናግሮት የነበረ መድና ለማ ክርስቶስ በተግባር የተጠመቀበት ወንዙ ከዚ ጀምሮ ያሪኮ ድረስ የሚፈስ ውሃ ነው ከሊባኖስና ከየርሞን ተራራ የሚነሱት የሃስባኒ የባኒያስ ኢዮንና የዳን ወንዞች የዮርዳኖስ ገባሮች ናቸው ሙት ባህር ከመድረሱ በፊትም ዋና ገባሮቹ የሚባሉት ያርሞክና ጆባክ ወንዞች ይቀላቀሉታል ዮርዳኖስ ወንዝ 251 ኪሎ ሜትር እርዝመት ያለው ሲሆን እኛ ያለነው አንዱ ጫፍ ላይ ነው ያለንበት አካባቢ በጥምቀት ቦታነቱ ይታወቃል ወንዙ በየአመቱ በኢትዮጵያ አቆጣጥር ጥር 11 ቀን የጥምቀት ባል የሚከበርበት ነው ወደ ባህሩ ዙራው የሚጸልዩት ክርስቲና አዲስ ሊጠመቁ የፈለጉ ክርስቲያኖች ናቸው ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ታሪኩና ከተፈጠሩ ውበቱ ባሻገር ዮርዳኖስ የጭቅጭቅ ቦታ ሆኖ ለረጅም ጊዜ ቆየ ነው ሊባኖስ ሶሪያ እስራኤል ፍልስጤምና ዮርዳኖስ ወንዙን ለመጠቀምና ወሰኑንም ለመከለል ለበርካታ አመታት ሲጣሉና ሲታረቁ ኖሯል ባሁን ሰዓት በዋናነት እስራኤል ታስተራድረዋለች ከሰባ እስከ 90 በመቶ የሚሆነው የውሃው አካል ጥቅም ላይ ያለ ነው ሆኖም ግን በተወሰኑ ኪሎሜትሮች ርቆ ሄዶ ሰርጎ የሚገባበት የሙት ባህር ትነት መጠን ተጽኖ ስላለው ወንዙ እየቀነሰ እንደሄደ መረጃዎች ያመለክታሉ ጣዩ ጉዛችን ወደ ጥብር ያደርስ ነው ከዮርዳኖስ ወንዝ ወደ ገሊላ ባህር እዚያ ለመدرس ከዮርዳኖስ ወተን 15 ኪሎ ሜትር እንጓዛለን
ወደ ጥብሪያ ዶስ ሲደርሱ የገሊላ ባህር ከመንገዱ እኩል እንደ ተቀየሰ ሁሉ መልኩን ካስፓልቱ ጋር አመሳስሎ ይከተሉታል የጎላን ተራሮችም ከባህሩ ባሻገር ባሉበት ተቀምጠው እነሱም እንደወንዙ በርቀት ይከተሉታል ቀጥሎም በባህርና በተራራ የታጀበችው ጥብሪያ ዶስ ከተማ ብቅ ተላለች ጥብሬያ ዶስ ተብሎ ይጣራል እሱ የየራሳቸው ጥብሬያ ዶስ የተባለበት ጢባሪዮስ የተባለው ዘመነ መንግስት በሱ ስም ተጠርቶ ነው ቲቤሪያው ያው በእስራኤሎቹ ባረ ገሊላ ማለት ነው ባረ ገሊላ ማለት ደግሞ በገሊላ ውስጥ የሚገኝ ባህር ለማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ያክል ስም አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አውራያትን የመረጠበት ነው ያ ጥብሬያዶስ ቲቤሪያን ይሏታል መጠራውን ያገኘችው ከጥብሬያዶስ ማለትም ገሊላ ባህር ሲሆን አብዛኛው ታሪካዊ ስፍራ በባህሩ ዙሪያና አቅራቢያ ይገኛል ከቱሪስት መስቦቹ አመካከለም ሃይማኖታዊ ተግባራት የተከናወኑባቸው ስፍራዎች እንደሚበዙ ልዩ ልዩ መረጃዎች ያመለክታሉ። አሁን ያለንበት ያለንበት ታፍጋ አምስት ሺ የሚሆኑ ሰዎችን 12 ሰዓት ድረስ ተምረው ባዷቸውን እንዳይሄዱ ተረበው ውለዋል ብሎ አምስቱን ዳቦና ሁለቱን አሳ ያጠገበበት ያበረከበተበት ቦታ ነው ይሄ አንቀጽብጽዋን ወይም ታፍጋ ተብሎ ይጣራል ማለት ነው እነዚህ የምናያቸው ድንጋዮች አህያው አህያው ታስሮ በዚህ የዞረ ዘይቱ ይጨመቅ ነበር የዞረ እንደዚህ ሰርክል የዞረ አህያው በዚህ ሲዞር ይሄንን ያሽከረከረ ዘይቱ ይጨመቅ ነበር ከዛ በኋላ እዚህ ተጨመቀው ዘይት ወስደው እዛ ጋር ያጣራቀሙ ወደሚያውሉት ስፍራ ያውሉት ነበር ነው ይሄ ነው እንግዲህ ያለው እንትኑ ይዞታው በካቶሊኮች ስር ነው ባህላዊ የወይን መጭመቂያቸው ይሄ ማሽናቸው የስልጣን የምልክቱ እንዳለ አሻራው ክፍርናው ነው የምታገኘው እና ክፍርናውም ጌታ እንደዛ ብሎ እንደመሰከረላት ብዙ ያስተማረባት እንዳልኩሽ ማቴዎስ ቀራጭ ሆኖ የተሾመባት ትልክ ከተማ በዚያ ዘመን ትልክ ከተማ ነበረች ከዚያ ነው እየቀረጠ ከተቀመጠበት ቅዱስ ማቴዎስ ራሱ የተጠራውና ኡነት ለመናገር ያን አካባቢ በዛ አካባቢ መንቀሳቀስ ማለት በወንጌል ላይ መረማመድ ማለት ነው ያለማጋነን ማለት ነው የገሊላ ባህርና ዙሪያው ይሄ እንግዲህ በዚህ አካባቢ የተራራው ስፍከት የሚባለው ይሄ ነው ይሄ ተራራ ነው ወደ ላይ ምናዬ ማቴዎስ ቦታ ማቴዎስ የነበረበት የሱ ቤት ነው ያ እንግዲህ ከዚህ እየመጡ በገሊላ አካባቢ ሰው እየመጣ ይማሩበት የነበረ ነው ያ አካባቢ ሐዋርያቶች በተለይ አሳ የሚያጠምዱበት አካባቢ ነበር በተለይ ቅዱስ ጴጥሮስ አሳ አጥማጅ ነበር የሱ አካባቢ ነው አሁን እየገባነበት ያለው ቤተክርስቲያን የጴጥሮስ ቤተክርስቲያን ነው አምስት ሺህ ሰዎችን 
በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ ያጠገበበት ማለት ነው የአሳው ስዕልና የዳቦ ስዕል ሆስት እናያለን ሆስት አለ በዚህ ቦታ ላይ የምናየው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምስት ሺህ ሰው ለማብላት ያላችሁ አምጣላቸው አምስቱን ዳቦና ሁለቱን አሳ ቀረውለት ባረከው ያን ሲባርከው ብዙ ሆነ ሰውን አጥግቦ ያ በቁርስራሽ መልክ ተቆርሶ የተሰጠው ለህዝብ የተሰጠው በረከት አግንቶ 12 መሶብ ተርፏል ይሄ ምልክት ደግሞ የምታዩት እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የምታዩት ምልክት ያሳው ያሳውን ምልክት የሚያሳይ ነው ምልክቱን ቤተክርስቲያኖቹ እዚ ላይ ምልክቱን አስቀምጠው ማለት ነው ይሄ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ፈርሶ ነበር አሁን ይሄ ብቻ ነው የሚታየው ሌላው አዲስ የተሰራ ነው በዚህ አካባቢ የመጣ ከሄትም ዓለም የሚመጡ ቱሪስቶች ከዚህ ደርሰው ሲሄዱ የመጀመሪያ ምግባቸው አሳ ነው ኮራዚ በተሳይዳና ቅፍርናሆም በገሊላ ባህር ዙሪያ የሚገኙ የጠፉ ከተሞች እንደሆነ ይነገራል ዛሬ ከነቅሪታቸው ካሉት መካከል ወደ ቅፍርናሆም እንገባለን ወደ ያለንበት ክፍረናዋም ነው ይሄ የሚታየው ስዕል ክፍረናዋም የጴጥሮስ አማት ቤት ነው ያማቱ ቤት ማለት ነው ይሄ አሁን ቁልፈ ያዘው ሁለቱ ቁልፍ አንዱ የመንግስተ ሰማያት መግለጫ መክፈቻ አንዱ ደግሞ በእንድር sultanun የሚዘጋበት ነው የበትረ መስቀሉን የምናየው ደግሞ የጴጥሮስ sultanu ምልክት የካህናት አለቃ መሆኑን የሚያሳይ ነው እስሩ ጋር ያለው አሳ የምናየው ጴጥሮስ አሳት ማጅ እንደነበረና ከዚህ ቦታ ላይ ለዚህ ቅድስና እንደተመረጠ ነው ፍርናሆም እንግዲህ አይተሻት ከሆነ ፍረስራሾቹ አይከተማዎቹ አሉ የጥንቱ ስልጣኔ እንዳለ አለ የዛ የነበረው ምክራብም እዛው ላይ አለ ብዙ ነገሮች እዛ አሉ ፍርናሆም በዛው ገሊላ ባህር ዳር ስለሆነች ጌታ ረጅም ዘመን ተመላልሶ ያስተማረው በነዚህ አካባቢ ነው እንግዲህ ወዮልሽ ኮራዚ ወዮልሽ ክፍርናሆም ወዮልሽ ቤተ ሳይዳ ያለ ሁሉ የገሰጻቸው በእናንተ የተደረገው ተአምር በሌሎቹ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ከእናንተ ፈጥነው ልሳሃግ በገቡ ነበር ብሎ እንዲገሰጽ ያደረገው ብዙ ዘመን ያስተማረውና ጌታ የኖሮ በዚህ ነው በገሊላ ባህር ዙሪያ ያሉ መስቦች 
በየቅርብ ርቀት የሚገኙ ናቸው ያንዳንዳቸው ከየራሳቸው ሙሉ ታሪክ ጋር ሆነው በጋራ ደግሞ አንድ ወጥ ሌላ ታሪክን ይፈጥራሉ ገሊላ ባህርም የራሱ የሆነ ታሪክ ስላለው አሁን በባህሩ ላይ እንቀዋሳለ የገሊላ ባህር የኬኔሬት ባህር የጌንሴሬት ባህርና የጥብሬያዶስ ባህር በሚሉ መጠሪያዎች ይታወቃል። በአንናነት ግን የገሊላ ባህር እየተባለን የሚጠራው ከሙት ባህር ቀጥሎ በመድር ላይ የሚገኝ ሁለተኛ ዝቅተኛ ስፍራ ነው። ከባህር ወለል በታች በ212 ሜትር ዝቅታ ላይ ሲገኝ በውስጡ ሁለት ደሴቶች አሉ። ገሊላ ባህር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ታምራትን የሰራበት ቦታ ነው ከ35 ቱ ከ40 ታምራቶች ውስጥ 22 ቱ የተሰሩት በዚህ በጥብራዶስ አካባቢ ነው የገሊላ ባህር እጅግ ብዙ ታሪክ የተሰራበት ቦታ ነው በተለይ ሀዲስ ኪዳን የተሰራው ሙሉ በሙሉ እዛ አካባቢ ነው ማለት ቻ ያለሽ አንደኛ ጌታ ደቀም ዘሙርቱ ማስተባሰብ ይችላል በዚያ በገሊላ ባህር ዙሪያ አሳስ ያጠምዱ የነበሩ ናቸው ለምሳሌ ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ እንድሪያስ አሳ ማስገሪያቸውን ትቶ የተከተሉት እዛ ነው ቅዱስ ዮሐንስ እና ወንዱቡ ያይቆም ከዛ ነው የተከተሉት ቅዱስ ማቴዎስም እዛ አካባቢ ቅፍርናሁም ዘው ገሊላ ባህር ዳር ጫፍ ስላለች ከዛ ነው የተጠራው እና እንግዲህ ካዋሪያት ወደ 11 ሃዋሪያት እዛ አካባቢ ነው የተሰበሰቡት ከታች ትንሽ ራቅ ብሎ ከገሊላም የመጡ አሉ እንደነናተና ኤል ያሉት ሌሎቹ እዛች ገሊላ አውራጃ ላይ ነው እነዚህ የተሰበሰቡ ጌታችን በታንኳ ሲሻገሩ ተኝቶ ታንኳ ማአበል ያሰጠና ደርሶ ተነስ ልንጠፋ ነው ስንጠፋ ይገድምን ብለው የከሰቀሱት እዛ ባህር ላይ ነው አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብዩ እንዴ ይምል ቃል ታገኛለሽ ስለ ኢየሩሳሌም ሲናገር ማለት ነው የፋሲካን ባል ለያከብር ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ይላ ሄዶም ጠፋቸው ይላ እንግዲህ ርቀቱን አስብዩ አንደኛ የገሊላ ባህር ከባህር ጠለል በታች ነው ቢሎ ሲሎ ይብል ነው ኢየሩሳሌም ነጭ ከባህር ጠለል በላይ ከፍተው ዝቅተኛም ቢሆን ግን ተራራ ነው ስለዚህ ወጣ ሲል እንኳን መልካ ምድራዊ ሁኔታው በቀጥታ ነው የሚያሳየው እና ከዛ ጀምሮ እየጨመረ እየጨመረ ነው ይሄ ያሪኮን አልፈሽ ነው ምትየጁ በላይ ስትየጅ ማለት ነው ያሪኮም ከመሬት ወለል በታች ነጭ እርግጥ ንሙት ባህርም እዛው ስላሉ በጣም ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው ያሉ ከዛ ከፍ ያለ ይወጣ 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 ነው የሚየው አሁን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ስታነብዩ ጌታ ስለ አንድ ህግ ለአንድ ህግ አዋቂ ሲጠይቀው የመሰለለ ምሳሌ የሚገርም ነው አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ ነው የሚል ተንደርድረሽ ነው ምትወርጅ አይተሽው እንደው ቁልቁለቱ እጅግ የሚያስደንቅ ነው አንድ ነገር አይዛብ እና ጥንት ሽፍቶች አገኙት ደበደቡት ምናምን ያለ ነው ምሳሌው የሚሄደው ጥንት ደሞ ያ ቦታ ሽፍቶች የነበሩበት ብዙ ሰው የሚገሉበት የሚደብደቡበት ቦታ ነው የነበረው እና ጌታ ኢየሩሳሌም ለፋሲካ ባል ወጣ ለመቅደስ መታደስ ባል ወጣ እንደዚህ ነው የሚለው ስለዚህ ኢየሩሳሌም ድርሶ ነው እንጂ የሚመለሰው ወንጌልን ያስተማረው የገሊላ አካባቢ ገሊላ ባህር ከሰሜን እስራኤል ተራራማ ካቢዎች እየመነጩ የሚመጡት የዳን የአርሞኒየም እና ሌሎች ወንዞች የሚገብሩት ባህር ነው። በስነ ምድራዊ አፈጣጠሩ የአፍሪካና የአረብ ዝቅተኛ ስፍራዎች ተለይተው በፈጠሩት በዮርዳኖስ ሸለቆ ውስጥ እንደሚገኝ ይገለጻል። የገሊላ ባህርና አካቢው ከስነ ምድር ከታሪክ ከውሃ ሀብት ከሃይማኖትና ከቱሪዝም ጋር በተያዘ ሰፊ ተቀመጣ እየሰጠ ያለ ነው። ካይማኖት አንጻር በገሊላ ባህርና አካባቢው የተከናወኑ ድርጊቶችን በአይን ለማየት የሚፈልጉ ምዕመናን ከያጣጫው 
ወደ ባህሩ ይጎርፋሉ ከታሪክ አንጻር በባዛንታይን ዘመን ዋና ማከለው ስፍራ እንደነበር ይነገራል የታዋቂዎቹ የእስራኤል ገጣሚያ ናኦሚ ሺመር የትውልድ ስፍራና የገጣሚ ራቼል የመቃብር ስፍራ በባህሩ ዙሪያ እንዳለ ይነገራል ከውሃ ሀብት አንጻር የእስራኤል ብሄራዊ የውሃ ሀብት ጣቢያ ለእስራኤል የሚያገኘውን የመጠጥ ውሃ የሚወስደው ከገሊላ ባህር ነው በቱሪዝም መስክ የገሊላ ባህር ዋና የኢኮኖሚ ዋልታ ነው ይባልለታል በየአመቱ ባህሩና ካቢን የሚጎበኙ ቱሪስቶች በሚሊዮኖች ይቆጠራሉ። እስራኤልም ለገሊላና አካቢው 40 ማይል ርቀት የሚጓዝ በአካቢው የሚገኙ መስቦችን አንድ ባንድ የሚያስቀኝ ልዩ መስመር ዘርግታለች። ይህ በተለይ በገና ባህል ወቅት ለሚመጡ ጎብኞች የተመቻቸ እንደሆነ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል። Okay, we began in Capernaum home here. የተነሳነው ከክፍርናው ማካባቢ ነው። ከአንድ ሰዓት የባህር ላይ ቆይታ በኋላ አሁን ወደ ጥብራዶስ እየተጠጋን ነው። We are now 200 meters below sea level. And there's no lake fresh water lake 200 meters below sea level. አሁን ከባህር ወደለል በታች 200 ሜትር ዝቅ ብለናል። ቤትም ቦታ ብትሄዱ በዚህ ዝቅታ ላይ እንደዚህ አይነት ንጹህ የመጠጥ ውሃና አሳ ያለበት ባህር አታገኙም። አብዛኞቹ አሳ የሚኖሩባቸው ባህሮች ከባህር ወለል በላይ ናቸው የገሊላ ባህር ታምራዩ ነገሩ ይሄ ነው ተጣንጉዛችን ወደ ናዝሬት በመጀመሪያ ካላ ዘገዲና ጌታ ከገዳመ ኮሮንቶስ በሰስተኛው ካንም መጥቶ ወደ ሰርጉ ቤት ደብቶ ወጥቶኝ ይድንጋይ ጋሎች ወደ ወይኑ ዋው ነው ወይ ነው በመንገድ ላይ ደሞ ሌላ ገቢረ ታምር ያደረጋቸው ነው የገደስ ነው ብዙዎች ነው ተጥላለን ቃና ዘገሊላ ከናዝሬት በስተሰሜን የምትገኝ በአነስተኛ መንደርነት የሚያይዋት ትንሽ ከተማናት አንዳንዶቹ ወደ ከተማዋ በየእለቱ የሚመጣውን ጎብኝ እያዩ ብዛቱን ለመግለጽ እንግዳዋ ከዝዋ ብዛት ይበልጣል ይላሉ። አሁን ያለንበት ቦታ ቃና ዘገሊላ የከተማው ስም ነው። መድናለም ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት ከጾመ ከጸለይ በኋላ ከገዳመ ቆሮንቶስ በሶስተኛው ቀን መጥቶ በቃና ዘገሊላ በሰርጉ ቤት ዶክማስ በሚባለው ቤት ይሄ ቦታ ነው በዚህ ቦታ ላይ ገብረ ታምር ያደረገበት ነው ወይኑ አልቆባቸው በሰርጉ ሰዓት በዚህ ቦታ ላይ ስድስቱን ዮሃ ጋኖች ወደ ወይን የለወጠበት ነው
እዚያ አካባቢ የምናያቸው ድንጋዮች አሉት በዘመኑ ይኖሩ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች እንደ ሙቀጫ እንደ ወፍጮ እንደ ወይን መጥመቂያ ምናምን የነበረ ነው በመስቀል ጦርነት ግዜ ብዙ ጦርነት ሲካሄድ በዛን ሰዓት የተሰባበሩት ናቸው ያሉት ከስድስቱ ጋኖች አንዱ የሆነው ተጠግኖ ነው ምን ነው ይሄ በፊት ለፊት በፊት ከአምስቱ ጋኖች ግን በጦርነት ጊዜ ፈራርሰው ተሰባብረው የመስቀል ጦርነት በተካሄደ ጊዜ ተሰባብረው አልቀው ይሄንን ግን የተረፈውን ጋን ጠግነው እንደዚህ አስቀምጣውታል ይሄ ቦታ የዶክማስ ቤት የነበረ ሰርጉን የጠራ በዚህ ቦታ ላይ ነበር የነበረው የመኖሪያ ቤቱ የነበረ ነው ይሄ ማለት ነው እስከ መንገዱ እዚ በማዶ የምናቸው ወይን ጠጆች ያሉበት በመሙሉ እስከ መንገዱ ድረስ የዚሁ የዶክማስ ዳስ ቤት እንደነበረ ይነገራል ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ተለውጦበታል በሚባለው በዚህ ስፍራ የወይን ሱቆች ይበዛሉ ጎብኚ ሁሉ ወይኑን ገስቶ ነው የሚጓዘው እስራኤል ሃይማኖትና ታሪክን ወደ ቱሪዝም ገቢ በመቀየር ረገድ ወደ ሬላትም ይባልላታል ቃና በተለይ ከተለያየ ዓለማት የሚመጡ ጥንዶች የጋብቻ ባላቸውን የሚያከብሩባ ከተማራት በአካባቢው ያሉት የወይን ሱቆች የሚሸጡት ወይን ቃና የሰርግ ወይን የሚጽፍ ያለበት ነው የእስራኤል ትልቁ ምርቷ ነው አንዱ ምርቷ ነው ወይን ጥንትም ለአብርሃም እንግዲህ ስለ ምድሪቱ ሲነገረውና እስራኤልም ሄዶ ከል ሰለላው ሲመለሱ ራሱ ከግብጽ እንደወጡ የወይኑ ዘለላ ጽዋይ መላ የስንዴው ዛላ እፍኝ መላ ብሎ ነው የተናገሩላት እና የወይን ዘለላው ጣሙም የተለየ ነው እንግዲህ ቀምሰሽ እንደሆነ 11% አልኮል እንኳን ኑሮት የተለየ ወይን ነው ይሄን እሱ ወይን እኔ ለኔ እንትን ባልኩት ነው እና እነሱ ትልቁ ችሎታቸው ወይን ብዙ ምሳሌነት አለው ወይን ጌታም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ አስተምሮበታል አራት ሶስት አገልግሎቶች አሉት ወይን አንደኛው ምግብ ነው ሁለተኛው መስዋዕት ነው አሁንም በብሉይም ባሁንም ሶስተኛ መድኃኒት ነው እና ሰው ከነዚህ ውጭ አይሆንም ያለንበት የናዝሬት ነው ናዝሬት ማለት አበባ ስገረዳ ወይም አረንጓዴ ማለት ነው ናዝሬት መድዳለም ክርስቶስ በዚህ ቦታ ላይ የተሰነሰበት ነው ናዝሬት በሊባኖስ ተራራ ሰንሰለት ደውባዊ ጫፍ ላይ ትገኛለች ናዝሬት ናዝሬት ዘገሊላና በገሊላ ያለች ናዝሬት ተብላም ትጠራለች በቀድሞ ጊዜ ኢየሩሳሌም ድረስ በየተራ ይሄዱ የሚያስተምሩ ካህናት መኖር እንደነበረች ይነገራል በግሪክ ኦርቶዶክስ ስም የተያዘ ቤተክርስቲያን አጠገብ ነው ያለነው አመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የመጀመሪያውን በስራት ውሃ ስትቀዳ የተበሰረችበት ቦታ ነው
ከዚህ ቦታ ላይ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ገብርኤል መጥቶ ለሁለተኛ ጊዜ መቤታችንን ትጸንሽ ያለሽ ወንድ ልጅም ትወጃለሽ ብሎ ያረሰረበት ቦታ ነው ይህ ቦታ ብዙ ጎብኞችና ባለሙያዎች እንደሚሉት እስራኤል ውስጥ ያሉ የሚጎበኙ ስፍራዎች ጥቂት ደቂቃም ይቆይባቸው ብዙ ሰዓት ስፍራዎቹ ግዙፍም ይሆኑ ረቂቅ በጥንቃቄ መገንባታቸውና መልክት ማስተላለፋቸው ለሌሎች ሀገራት የቱሪዝም ባለሙያዎች ለማንም ጎብኝ እንዲሁም በቀላሉ የማይታይ መልእክት አላቸው እስራኤል ማለት የወደቀች ተጠረንም ብትሆን ከልላ ትልቅ መስብ የማድረግ አቅምና ችሎታ ያላት ሀገርናት ጎብኝ እስከሚጠፋፋ ድረስ በሚተራመስባት እስራኤል ቱሪዝም ማለት የተፈጠሩ መስብን ብቻ አይን አይን ይያዩ ጎብኝን መጠበቅ ሳይሆን መስብ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችንም ተከታትሎ ታሪክ አዋቅሮ ለጎብኝ የመጥሪያ ካርድ መላክ ማለት ነው በካርድ የተጠራ ጎብኝ ደግሞ አይቀርም ይባላል ናዝሪ ከተማ በስተምስራቅ አቅጣጫ የምናደርገው ቀጣይ ጉዞ ወደ አንድ ተራራ ጫፍ ያዳረሰናል ከገሊላ ባህር በ18 ኪሎ ከናዝሬ ደግሞ በ9 ኪሎ ምስራቃዊ አቅጣጫ ላይ በታችኛው ገሊላ ክልል ላይ ነን ከጥቂት ኪሎ ሜትር ጉዞ በኋላ አንስተኛዋ የጻፎን ከተማ ትገኛለች ወደ ከተማዋ ሲገቡ መንገዱ ተራራማ እየሆነ ይመጣል ተራራማውን የጻፎን አስፋልት እንደጨረሱም ፊት ለፊቶ ሌላ ተራራ ይጠብቀውታል በስተ ግራባጅ በኩል ምንመለከተው ተራራ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱን መለኮታዊ ባህሪ የገለጸበት ብርሃኑን የገለጸበት ተራራ ነው ይህ የደብረ ታቦር ተራራ ለምልክት ያህል ልጆቻችን በነሐሴ 12 እና 13 ቀን ቡሄ ቡሄ ይያሉ የሚያከብሩት ብራሃኑን በጭቦ የሚፈነጠቅና ምልክት የሚደረግበት ስፍራ ነው የድንበት ያለው ዘበናዊ መልክ በመታየው በስፋልት መንገዱ ተሰርቶ ነው ይሄ ደሞ እንግዲህ ለመሳለም ታሪኩ ለማወቅ ምኑ ለመረዳት እንዲቻል በሰለጠነ 14 ደረጃ ለመስራት ታስቦ ነው በዛን ጊዜ ያልነበረ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ ወጣ በሚልበት ጊዜ በዚህ ተራራ ላይ እንዴት እንደወጣ ዛሬ እንደዚሁ በራሳችን हिसाब ብናየው እንጂ ከፍተኛ ወደ ተራራ ከመሆኑን የምንረዳው ነው ወደ ተራራው ለመውጣት ሁለት መንገዶች አሉ። አጭሮ የሚባለው 2.5 ኪሎ ሜትር የሚረዝመውና በተራራው ጥሻና ኮረብታ ውስጥ የሚደረግ ጉዞ ሲሆን ሁለተኛው እኛ እየተጓዝንበት ያለው የአስፋልት መንገድ ነው። 
አምስት ኪሎ ሜትር ይርቃል ይህንን በእግሮም በመኪናም መጓዝ ይችላሉ። በጣም ደስ የሚል ነው አየሩ በጣም ነፋሻ እና ደስጋዛ ነው ወደ ታይ ዝቅብ ሲታይ ከተማ ቆልጭ ብሎ ይታያል እና በእውነት መንፈስን የሚያድስ ነው ይሄ ታቦር ተራራ ከስሩ በእስራኤል ሸረቆ አልፎ እስከ ደማስቁ የሚያዳርስ ዋና መንገድ እየተዘረጋለት ነው ተራራው ያለበት ስፍራና አቀማመጡ በተለያዩ ግዚያት ለተከይዱ ጦርነቶች ዋና ጣቢያ ሆኖ እንዳገለገለ ይነገራል። ምን ወጣው ያለ ወደ ደብረ ታቦር መውጫና ኃይለ ያለ ነው በግር የሚያስኬደው 45 ደቂቃ ነው በግር 45 እስከ 50 ደቂቃ አስኬዳል አሁን የምንደርሰው ግማሽ ቦታ ላይ ነን አሁን እናንተም እኛም ያለ ነው ማለት ነው በጋታሚ ወደ ማዶ ነው እችምናት እንትን እየከብር ነው ይሄ በሃገሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ገፍተው የጣሉበት ቦታ ነው ማቶስ ወንጀል ምራፍ 5 ላይ ይገልጻል እዛ ገፍተው ጣሉት ምን ተነስቶ የሄደበት ቦታ ነው አፉላ ናብሎስ ጻፎንና ሌሎች አስተኛ ከተሞችን ጨምሮ የሂቡድስና ሞሻብ እርሻዎች ታቦር ተራራን እየወጡ ደከምስሎት አሻግሮ ያዩ ብርታትን የሚሰጡት አካባቢዎች ናቸው ተራራውን ጥብቅ ደን ያስመሰሉት እጽዋቱም ወደ 575 ሜትር ከፍታ ወደሚያዳርሱ ተራራ ሲወጡ ንጹህ አየር በማዘጋጀት የሚሸኙት ናቸው ታቦር ተራራ ያሁንን ገጽታ ከመያዙ በፊት በተለያየ ግዚያት በተከይዱ ጦርነቶች ሳቢያ አፈሩ ብቻ ቀርቶ እንደነበረ ስለ አካባቢው ጻፉ ያስረዳሉ። አሁን ያዘው ገጽታ በችግኝ ተከላ ፕሮግራም ተጀምሮ የዘለቀ ያካይ ጥበቃ ስራ ያመጣው ለውጥ ነው። እነዚህ የምታያቸው ከተማዎች በዚሁ ታሪካዊ ቦታ ስለሆነ በአጠቃላይ ሶስቱ የሃይማኖት እንትኖች ናቸው ያሉበት የእስላም ክርስቲያኖች ይሁዲዎች የሚገኙበትን በዚህ አካባቢ እና እቺ አካባቢ የሰሜኑ አካባቢ ስለሆነ ሁሉም ይፈልጋታል እስራኤሎችም ከመሃል እየመጡ ቦታ ወይም ደግሞ እየመጡ ልማት የሚያለሙት በዚህ አካባቢ እስራኤልን ዞረሽ ካየሹ እንግዲህ ትልቅ ተራራ በእስራኤል ኦልሞስት እሱ ነው የታወር ተራራ ነው ስትወጩ በተለይ ማለት አሁን ሌሎቹ ደብረ ዘይትም ቢባሉ ሌሎቹም ቢባሉ እንደዛ አድካሚ አይደሉም ስትወጫቸው አድካሚው ተራራ እንደገና ደግሞ ለገሊላ ባህርና ለአካባቢው ለቅፍርና ሆን ቅርብ ነው እንደ እንዳየሹም እዛው አካባቢ ስለሆነ በቃ ወንጌል እኮ እዛው አካባቢ የገሊላው ራጃናት ማለት ይቻላል ይሄ የደብረ ታቦር ከተማውን ማለት ቤተክርስቲያን አሁን ልንገባ 3 ደቂቃ ወይም ደግሞ 4 ደቂቃ ነው የሚቀርን ስድስት ቤተ መቅደሶች በዚህ ቦታ ይገኛሉ የመጣ ነው ከዚህ 50 ደቂቃ ይሆናል በግር
አሁን እየገባን ያለ ነው ወደ ታላቁ ካቴድራል ስድስት ቤተ መቅደስ በሆሶስቱ ሐዋርያት በሁለቱ ነቢያት በጌታችን በመዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰየመው ቤተ መቅደስ ለማየት ነው በደብረ ታቦር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ህዝበ ክርስቲያን ተሳልመው ጸልየው እየዘመሩ እየወጡ ናቸው እኛ ደግሞ ቤተ መቅደሱንና ስዕሎቹን ለመቅረጽ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየገባን ነው ያለነው አሁን ምናየው ከቤተ መቅደሱ ከወጣን በኋላ የፈራረሱ የጥንት ቤተክርስቲያኖች ጥንት የነበሩበት የቤተክርስቲያን ቅርጽ ያያዘ እናገኛለን ይህ ድሮ ከቀስጥንጥኖስ ዘመን በፊት የነበሩ ክርስቲያኖች ሰርተውበት ቤተ መቅደስ ያመሰግኑበት የነበረ ነው ይህ ፈርሶ በዘመናዊ መልኩ ቀድም ያያየ ነው ካቴድራል ተልቁ ስድስት ቤተ መቅደስ ያለበት እሱን አይተናል ይህ ግን ጥንታዊው ቤተክርስቲያንና የጥንት የጸሎት ቤት የነበረ በክርስቲያኖች ተሰርቶ ከኋላ ከፈረሰ በኋላ በሁለተኛ መልኩ ይህ ትልቁ ካቴድራል ተሰርቷል ታቦር የሚለው በነገራችን ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ወይም ደግሞ የክብሩን ብርሃን የገለጠበት በመሆኑ ሐዋርያት የሲኖዶስ ታቦር ብሎ ነው በታቦር ተራራ ላይ የሚከናወኑ ዋና ዋና ባዓላትንና እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በየመቱ ናሴ 13 ቀን በኢትዮጵያ ቆጣጥር የቡሄ ባል ይከበራል። በአውሮፓን ቀመር ደግሞ በየመቱ ሚያዚያውር ላይ የታችኛው ገሊላ ወረዳ አስተዳደር የማራቶን ውድድር ያካሄደበታል። በእስራኤል የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ፈቃድ መሰረትም ጎብኞች አነስተኛ እንስሳትን እያደኑ እንዲጫወቱ የሚፈቀድላቸው የተወሰነ ወቅት አለ። ወደዚህ ተራራ በመጨረሻ ጫፍ ላይ እንገኛለን ይሄ ከዚህ ተራራ ላይ ሆነን የእስራኤል የእርሻ ቦታና ከኢትዮጵያ የመጡ የኛ ኢትዮጵያውያን በእስራኤል የሚኖርበት የእርሻና የመኖሪያ የሚገኝበት ሰፊው ሜዳ ሰፊው እርሻ ቦታ እናያለን እስራኤል በዚህ ቦታ ብዙ ነገር ታመርትበታለች ብዙ ኢንዱስትሪዎችም በዚህ አካባቢ ይገኛሉ በዘመናዊ መልኩ የእርሻና የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚሰሩ በዚህ ናቸው ሄርሞን የሚባል ሁልጊዜ በረዶ የማይለይበት ሁልጊዜ በረዶ ሁል አመት እስከ አመት በበረዶ የተሸፈነ ቦታ የሚገኝ በዚህ አካባቢ ነው በነብዩ ዳዊትም ታወር አርሞኒየም ታወር አርሞኒየም አርሞኒየም የሚባለው በአሁን ሰዓት ሄርሞን ይሉታል በእብራይስ ማለት ነው። ታቦር ተራራ ጫፍ ላይ የአርሞኒየም ተራራን ጨምሮ የገልአድ ተራራ ጥብሪያዶስና በአብዛኛው የፍልስጤም ምድር ወለል ብሎ ይታያል። ከሚታዩ ስፍራዎች መካከል በቅርብ ርቀት የሚገኘው ለጥ ያለ ሜዳ የራሱ ልዩ ታሪክ አለው ብለውናል አስጎብኞቻችን። አማዶ የምትታውት ያው አርማጌዶን ነው። ያ ቦታ ከተማው አፉላ ይባላል የግብርናው ከተማ ማለ እንደገና የከተማው የራሱ የመኖሪያ ህዝብ የሚኖርበት ከተማ አለ ከዛ ለፍ ብሎ ናብሎስ የተባለ ቦታ አለ ናብሎስ ደሞ የአይቆም መሰላል ያለበት ምንጮ ያለበት ሄሮርስ ቤተ መንግስት የነበረ መጥምቁ ዮሐንስ አንገቱን የተቆረጠበት ቦታ ነው ራና ቀኛለሁ አትክልቱ ለድካም አልሰጠንም እሱ አየር ምናም ስላለው ድካም አልተሰማንና በጣም ወጥቶ ነው ቆንጆ ነው 
በጣም ተስማምታል ታቦር ተራራን ጎብኝተው የተመለሱ ኢትዮጵያን አገራቸው ያሉ ተራራማ ስፍራዎችንም የመጎብኘት ተቀዳላቸው መልእክትም አለኝ ብላን አለች አንዷ ጎብኚ እንደዚህ እንኳን ባይሆን መንገዱ ቢጠረክ እኔ ኢትዮጵያውኖች በሙሉ ክርስቲያኑም አይደለም ሌላውም አማኝ መጥቶ ያየዋል ያንን ሁሉ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው እና በጣም መንገዱ እንደዚህ አስፋልት ይሁን አይደለም ግን ይስተካከል ይስተካከል ብዙ ቱሪስቶችም ማየት ይችላሉ ሳይጨናነቁ ምንም ሳይል ከነበርንበት 575 ሜትር ከፍታ ላይ አሁን ዝቅ ብለናል ቀጣዩ ጉዛችን የእስራኤል የመጨረሻ አቀኝታችን ነው ቤተልሔም